ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രൗണി കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയും ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവും ഒരു കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വനില എസൻസും അരക്കപ്പ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടറും ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാം വാൾനട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാൾനട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാൾനട്ട് ഓപ്ഷണലാണ് വാൾനട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പീനട്ട് ആയാലും മതിയാവും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്ന ബൗൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മുട്ട പതഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മുട്ട പതഞ്ഞു വരത്തില്ല ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ബീറ്റായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മെൽറ്റഡ് ബട്ടറും വനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു സ്പാക്സിലും ഉണ്ട് ഇനി ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കട്ട കെട്ടാതെ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷൈനിങ് ഇതിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ വാൾനട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ബ്രൗണി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇത് മുറിച്ചിടുന്നത് വാൾനട്ട് ഇടുമ്പോൾ ബ്രൗണിക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പീനട്ട് ഇട്ടാൽ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രൗണിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വാൾനട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ബ്രൗണി മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിവിടെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൻ ഇവിടെ പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്രൗണി ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം സ്റ്റിക്കിലൊന്നും മാവ് പിടിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റിക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പുറത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമ്മളിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇത് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെ
ബ്രൗണി ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്തെടുക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രൗണി എല്ലാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രൗണി വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഐസ്ക്രീം വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാം വാൾനട്ടിൻ്റെ ഒരു പീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രൗണി കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ